大家好，这里是爱看电影，我是聪哥。今天让我们来看一部由基努·里维斯主演的年度最佳动作电影《杀神 ：John Wick 三》。这部电影是《杀神 John Wick》系列的第三部。该系列电影讲述的是退休多年的杀手 John Wick， 因为亡妻遗留的爱犬惨遭杀害而被迫重出江湖，但在复仇的过程中却杀害了杀手组织高桌的成员，被高桌逐出杀手汇集，并以一千四百万美元悬赏追杀的故事。面对倾巢而出的杀手大军，杀神 John Wick 又该何去何从？影片开始，杀神 John Wick 和一只狗在雨夜的街头奔跑。面对蜂拥而至的杀手，他最担心的还是身边的这条狗命。于是他将狗托付给纽约大陆酒店的老黑。此时距离 John 被开除汇集仅剩二十分钟。John 赶到图书馆，在一本藏书中找到了几枚金币、一条十字架项链以及一块镶着骷髅头的徽章。在时间如此宝贵的当下 ，John 奔赴至此来拿这些物品，想必这些都是可以救命的宝贝。然而，正当 John 要离开的时候，一个傻大个儿拦住了 John 的去路。虽然距离 John 被逐会的生效时间还有二十分钟，但显然这个傻大个儿早已饥渴难耐。凭借着体型上的绝对优势，傻大个儿上来就给了 John 一刀。接着把 John 按在书架上摩擦，不过灵活的 John 抄起一本厚厚的藏书，攻击傻大个儿的下三路。紧接着一套组合拳将傻大个儿打得毫无招架之力。这时我似乎明白了，大不一定好用，小未必就不灵活。负伤的 John 跌跌撞撞地逃到了一处诊所，用一枚金币敲开了诊所的大门。看在距离烛会生效时间还有五分钟的份上，神医华佗勉强答应给 John 疗伤。伤口缝合好之后，华佗说：“我这样帮你疗伤，组织肯定不会放过我呀！快给我来两。”话音未落，只听啪啪两声，壮就开枪击穿了华佗的身体，这样组织就不会找华佗的麻烦了。从诊所出来的壮，很快又被一群华裔黑帮给盯上了。面对这群亡命之徒的围追堵截 ，Mr. Wake 遇神杀神，遇佛杀佛，分分钟就把这些舞刀弄斧的亡命徒全部 KO。然而一波未平，一波又起。杀出重围的 John 刚走出门，就被意大利黑帮追着躲进了马厩里。危急关头 ，John 急中生智，拍起了马屁，一人一马，一拍一踹。估计这群黑帮成员都要怀疑人生了。John 找准时机，骑上一匹黑马，在车水马龙的道路上，和骑着摩托车的杀手们展开了追逐与厮杀。在传统骑士与现代骑士的巅峰对决中。虽然摩托党在速度上完胜 John 的黑马，但事实证明，男人啊不能太快，关键还是要持久。甩掉摩托党之后 ，John 的悬赏金额也由一千四百万美元涨到了一千五百万美元。这意味着接下来 John Wick 的求生之路会更加艰难。他来到了一个高级养生会所，见到了自己曾经的妈妈。原来 John Wick 一身的本领都是在这个神秘的会所学的，而那个十字架就是这个会所成员一生只能用一次的救命稻草。但是现在有个问题，那就是这个会所也是受制于高桌的。当会所内部的规矩与高桌的规矩发生冲突的时候，一切都得遵从高桌的指示。不过面对 John 的三寸不烂之舌，老妈妈最终勉强答应了 John 的要求，帮助其偷渡到卡萨布兰卡。与此同时，高桌也迅速派出了审裁员平头姐造访纽约大陆酒店。他当着温斯顿的面下达了高层的意见：鉴于你温斯顿与 John Wick 私交甚好，还帮助过他，所以限你七日之内交出纽约大陆酒店的控制权，否则后果自负。接着，平头姐又来到了暴力街，找到了丐帮帮主大胡子，指责他在针对 John Wick 的驱逐令下达的时候，给了 John 一支手枪逃命，所以也限他七日内退位。但让平头姐始料未及的是，这位大胡子却自诩为暴力街的国王。管你啊是谁，就是天王老子来到我的地盘，也得敬我三分。空有权力的平头姐拿他没辙，但是他擅长借刀杀人啊。他来到街边的寿司店，见到了杀手卤蛋哥。卤蛋哥在得知平头姐的身份后，欣然接受了组织的任务，偷渡到卡萨布兰卡的 John 找到了一个名叫 Sophia 的女人。他掏出徽章，告诉 Sophia 说：“我曾经救过你。”这徽章上还有你许下的许诺，现在到你兑现承诺的时候了。于是 ，Sophia 带着 John 找到了黑水河爵士波龙，寻求与坐在高桌之上的人进行一次会面。波龙则告诉 John 说：“组织不是你想找就能找的，只能是组织找上你。不过，你可以去沙漠的尽头，在那里，组织或许能够找到你。”
。说完，波隆就提出用索菲亚的两只爱犬作为自己提供情报的回礼。对爱犬视如己出的索菲亚哪能答应？可波隆本着“我得不到，你也别想要”的原则，对着其中一只狗就是一枪。虽然狗狗穿着防弹背心，没有伤及性命，但既然是你先动的手，那就别怪我挑事了。愤怒的索菲亚和 John 带着两只狗开始了屠杀，被打的狗也扑上前去咬碎了波龙的蛋蛋。另一边，平头姐也开始清理门户。她先是带着卤蛋哥血洗会所，用一招穿手刀逼迫妈妈臣服于组织，接着又找到了大胡子，说：“你当初给了 John 七颗子弹，如今组织也要赏你七刀。”话音刚落，只见卤蛋哥唰唰唰唰，昔日的暴力街国王就这么倒在了血泊之中。逃出升天的索菲亚和 John 按照波龙的指示来到了沙漠的边缘，两人在此道别。接下来的路 ，John 只能自己走了。不知走了多久 ，John 终于体力不支，倒地昏迷。等到醒来，果真就见到了高桌的神秘大佬。大佬告诉 John：“ 你想要组织赦免你也不是不行，但是呢，你必须得为组织做一件事儿以表忠心啊。具体什么事儿？来，先自断一根手指，咱再接着往下谈。” John 咬牙剁掉一根手指，接受了组织的任务，那就是回到纽约，干掉纽约大陆酒店的掌舵人 Winston。回到纽约的 John 刚走出车站，就被两个杀手给盯上了。此时，卤蛋哥的手下却出手帮 John 解围，看来卤蛋哥是一定要亲手打败 John 了。在接下来的一场摩托车追逐战中，卤蛋哥以多欺少 ，John 寡不敌众。差一点儿就成了卤蛋哥的刀下亡魂。好在老黑及时出面制止了卤蛋哥。劫后余生的 John 在酒店里见到了 Winston， 他明确表示不愿退位。而重情重义的 John 也不忍对昔日老友痛下杀手。他俩这种把组织当猴耍的行为，彻底激怒了一旁的平头姐。他一个电话就使酒店停运，紧接着两车的武装部队就包围了酒店。Winston 也带着 John 进入了秘密军火库。在挑选完得心应手的武器装备后，杀神 John Wick 开始大杀四方。团灭武装部队之后 ，John 迎来了和卤蛋哥的最终对决。前边摩托车追逐战中，卤蛋哥就以多欺少，胜之不武。现在又让手下人先上，消耗 John 的体力，自己则在一旁观战。上了年纪的 John 对阵卤蛋哥年轻力壮的徒弟，一开始还真不占优势，但实战经验丰富的他，很快就在打斗中找到了破绽，从而反杀了对手。眼看着 John 的体力消耗的差不多了。卤蛋哥准备开始窃取胜利果实了，两人都拿出了看家本领，在拳拳到肉、刀刀见血的搏斗中，头顶主角光环的杀神 John Wick 最终险胜卤蛋哥。平头姐眼见全军覆没，马上向 Winston 提出了谈判。此时 John 也蹒跚着来到屋顶 ，Winston 对平头姐说自己同意和解，但酒店的管理权必须保留。话音刚落 ，Winston 就对 John 连开数枪。猝不及防的潭水让 John 毫无还手之力，不慎从屋顶跌落。亲眼目睹这一幕的平头姐这才满意的离开。可刚走出酒店大门，她就隐约感觉到好像哪里不太对劲，原来是 John 的尸体不见了。于是她又连忙折回去找 Winston， 质问这老家伙说：“你到底在耍什么花招？”可 Winston 却一脸无辜的表示：“关我什么事儿？况且他伤成那样。”能逃到哪儿去呢？正说着 ，John 的狗就跑出了酒店。通过这只狗，我们才知道，原来跌落在地的 John 被送到了同样死里逃生的大胡子那里。这场由一条狗命引发的血案才刚刚开始。看完全片，我不禁感慨，这一部的动作场景又到了一个新的高度。使用的武器有书、刀、剑、枪，甚至徒手。John Wick 用什么都能当做武器。场景发生在图书馆、纽约街头，既有开阔处，又有封闭室。John Wick 在什么地方都能打，座驾有马，还有摩托车。John Wick 又是什么都能骑。场景与武器的变换决定了打斗对手的多样：本土杀手、欧洲杀手、日本杀手，这些元素都极大的丰富了打斗场景的观赏性。总之，喜欢人狠话不多、为狗复仇还带点萌的基努大叔的朋友，强烈推荐你去看原片。好了，本期的爱看电影就到这里了。喜欢聪哥的朋友，别忘了订阅我的频道哦。当然，讨厌我的也可以订阅，爱你们哟。嗯啊。